వైఎస్ఆర్సిపి పార్లమెంటరీ పక్ష నేత విజయసాయిరెడ్డి పైన రాజ్యసభ చైర్మన్ జగదీప్ ధన్కర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు లోక్సభ ఎంపీ మాణిక్యం ఠాగూర్ రాజ్యసభలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానం సందర్భంగా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు తను అవమానించే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేశారని చెప్పి ఆయన ఫిర్యాదు చేశారు సార్ వాట్ ఈస్ యువర్ కంప్లైంట్ టు ది జగదీప్ ధన్కర్ జీ రాజ్యసభ చైర్మన్ బికాజ్ ఎస్టర్డే ఇన్ ది హౌస్ అండ్ రాజ్యసభ ది వైఎస్ఆర్పి లీడర్ మిస్టర్ విజయసాయిరెడ్డి made an allegation that i am speaking nonsense uh, the for the word nonsense is an parliamentary word and uh, when i am member of uh, from the other house i am from not from rajya sabha i am from lok sabha the for uh, when you speak speak about the member from other house that speech will be expunged the for i met uh, the honorable vice president today and gave him a complaint against vijay sai reddy and the honorable chairman of the rajya sabha and the vice president Uh, assured me that he will consider the request and uh, do the needful in uh, andhra pradesh uh, assembly elections are coming the ap special category status is the main burning issue what do you say on this issue it, it's a uh, closed chapter bjp saying that it's a closed chapter there is no special category sta- uh, status for any state but uh, you are uh, repeatedly demanding the special category status for uh, andhra pradesh special category status means there are eight nine projects which is polavaram nationalization vizag special uh, uh, railway, zone. railway zone uh, uh this uh, krail sima and uh, special andhra uh, uttar uttar andhra special uh, economic zones there are many eight pro- projects on which it is uh, it is include and the for congress party has promised special status for andhra pradesh andhra jagan's party bjp uh, babu's party or pavan all the parties are in one page and they are not ready to give special status to andhra pradesh mm-hmm. congress party promises rahul gandhi ji has promised that congress party will give special status to andhra pradesh mm-hmm. now it is in the people's court of andhra pradesh people has to decide whether special status is needed for andhra pradesh or not we congress party is the only party with the india alliance we promise that special status will be given to andhra pradesh and we feel that for the capital to be developed in a uh, equal to the metropolitan cities for all other projects in central government funding is more important and special category status is must for andhra pradesh in yesterday's uh, rajesh sarad speech he said that uh, congress party is the main villain for andhra pradesh uh, congress party didn't mention the special category status in the reorganization act and bill uh, if uh, congress party mentioned in that bill uh, that will be possible now there is no possible to uh, give a special category status that's why uh, the main villain is congress party he said the problem with vijay sai reddy is in that time he was making money with uh, he was uh, when that uh, bill was passed he was in jail uh, we know thing that he was in jail and uh, Uh, he will not be knowing about that uh, discussions and others you would have seen it in film to tele- television only the main thing is that the, when the prime minister of india makes a statement the government is bounded by that statement for dr manmohan singh as prime minister has made a statement mr modi has supported the special category status therefore special category status is which is promised to the people of andhra pradesh must be kept and the congress party will keep that our word the way we keep our words we will continue to say that special category status is a important uh, for andhra pradesh and we will provide that is it possible to is it possible sir special category status now in this situation congress congress if congress is voted back to power in 2024 in delhi we will give special status to andhra pradesh when are you going to start the assembly constituency candidate selections and uh, parliament Uh, candidates we are getting the applications and then after that pec will be announced pradesh election committee and pradesh election committee will have an interview process and we will by that time the pradesh screening committee headed by madhusudan misri will visit delhi uh, to vijayawada to talk to the all the senior leaders with that thing we will be starting the process ఓకే ఎస్ ఇది ముఖ్యంగా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా అంశం కోసం పోరాడింది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే అని చెప్పి మాణిక్య ఠాగూర్ చెప్తున్నారు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే కేంద్రంలో ఖచ్చితంగా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు గత ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ ఇచ్చిన హామీని ఇప్పుడున్న ప్రధాని మోదీ నెరవేర్చలేదు దాన్ని తుంగలో తొక్కారని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది అలాగే ఎలక్షన్స్కి సంబంధించి అభ్యర్థుల నుంచి ముఖ్యంగా ఆహ్వానాలు కూడా స్వీకరిస్తున్నాం ఎవరెవరు ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ అలాగే పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్స్కి ఆహ్వానాలు కూడా తీసుకుంటున్నా
వచ్చిన తర్వాత అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను కూడా కాంగ్రెస్ ముఖ్యంగా అగ్రనాయకత్వం జాతీయ స్థాయిలో చేపడుతుందని చెప్పి కూడా మాణిక్యం ఠాకూర్ చెప్తున్నారు కమల్ ప్రసాద్ భరత్ గోపీకృష్ణ టెన్ టీవీ